वेलकम टू खोजी क्लासेस आई एम शशिवला शर्मा वी रीच टूडे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर नंबर वन क्लास टेन नेशनलिज्म इन एटीन सेंचुरी इन यूरोप एमर्ज एज ए मॉडर्न स्टेट इससे पहले इस तरह के मॉडर्न स्टेट की तरह स्टेट नहीं थी यूरोप में कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से नेशनलिज्म एमर्ज हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी वट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री दैट वंस कंट्री इज बेटर देन अदर्स देश प्रेम राष्ट्र प्रेम की भावना और अब हमारा देश सर्वोच्च है और हम खुद उसको गवर्न कर सकते हैं ये फीलिंग नेशनलिज्म कहलाती है द डिज़ायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस कल्चर लैंग्वेज हिस्ट्री कॉमन स्ट्रगल एक्सेट्रा इट होल्ड्स दैट ईच नेशन शुड गवर्न इट्स किसी विदेशी शक्ति की ज़रूरत नहीं है और फ्री फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस यानी अपना देश अपने निर्णय खुद ले सकता है दैट ए नेशन इज नेचुरल एंड आइडियल आइडियल बेसिस फॉर पॉलिटी एंड राइटफुल सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर सो इट इज़ ए फीलिंग बिलोंगिंगनेस टू वर्ड्स वंस नेशन जब देश के अंदर रहने वाले लोगों में एक होने की भावना आती है तो इट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म It unites the people and drives them to fight for a common goal to protect their sovereignty and culture. Now we see the nation states. National feelings के बाद कोई भी देश nation बनता है. What are the factors of nations? शेयर करता है तो नेशन स्टेट बनता है द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ डिसेंट ड्यूरिंग नाइनटीन सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज एज ए फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप तो नाइनटीन सेंचुरी में नेशनलिज्म आने की वजह से हर क्षेत्र में भारी चेंजेस हुए द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट इंक्लूड ए सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइजिंग सोवरन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी मॉडर्न स्टेट इज ऑल्सो नेशन स्टेट्स जो एक फिक्स्ड टेरिटरी सोवरैनिटी एंड सेंट्रलाइज पावर इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न स्टेट लाइक एज इंडिया फ्रांस जर्मनी जापान इटली एक्सेट्रा अर्नेस्ट रेनन ने नेशन स्टेट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है मॉडर्न नेशन स्टेट्स आप देख रहे हैं मैप में नाउ वी स्टार्ट द नेशनलिज्म इन यूरोप लासन के शुरू में जो पिक्चर दी हुई है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स पेंटेड बाय 
French artist Frederick Soriot in 1848 ये दिखाता है कि किस तरह यूरोप में फ्रांस और अमेरिका में नेशनलिज्म आया और उसके बाद धीरे-धीरे सभी देशों में वो स्प्रेड हुआ The dream of worldwide democratic and social republic the painting of Frederick Serio जिसमें different nations को एक nation के रूप में दिखाया है The people of Europe and America of all classes marching in long train and offering home is of statue of liberty as they pass by it जिस तरह अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नेशनल सिंबल माना जाता है उसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय भी लिबर्टी को फीमेल फिगर में पर्सोनिफाई किया गया था एब्सोल्युटिस्ट इंस्टीट्यूशन सेटर्ड एंड यूटोपियन वर्ल्ड आइडेंटिफाइड बाय डिसेंट डिस्टेंट नेशन विद देयर फ्लैग एंड कॉस्ट्यूम पिक्चर में एब्सोल्युटिस्ट मोनार्की एब्सोल्युटिस्ट मोनार्की में all the rights are concentrated into the king जैसे उस समय राजे रजवाड़े थे वो खत्म होता दिखाई दे रहा है और national symbols जो हैं वो हर देश के लोग flag और costume अपने particular costume में एक दूसरे को follow करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूरोप में फ्रांस जर्मनी इटली इंग्लैंड में धीरे धीरे नेशनलिज्म आया नाउ वी सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन सबसे पहले नेशनलिज्म दिखाई देता है यूरोप में फ्रांस में और उसके बाद अन्य देशों में Main factors which led to rise of nationalism in Europe. Main factors are cultural and intellectual changes, different wars and conflict, languages and literature, political movements, and most important was French Revolution. Halangi G. Z. W. Frederick Hegel, Kahijate, father of the nationalism in Europe. बट नेशनलिज्म जो स्पष्ट रूप से दिखाई दिया वो फ्रांस में 1789 की रेवोल्यूशन के समय दिखाई दिया इट क्रिएटेड ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल द आइडिया ऑफ ला पैटी मीन्स फादरलैंड एंड ले सिटियोन मीन्स ए सिटीजन फ्रांस में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति फ्रेंच सिटीजन होगा बिना किसी भेदभाव के a tricolor flag and a national assembly, French language and the new literature were the factors that united the French nation. These are the factors to become the nation of France. New hymens were composed, oaths were taken and, the, and martyrs commemorated all the name of the nation. It declared its mission to liberate the people of Europe from despotism. French Revolution में जैसे फ्रांस को despotism से दूर किया है, उसी तरह यूरोप के अन्य लोगों को भी despotism से या मुनार्की के अत्याचारों से दूर करना है. French armies spread these ideas in whole Europe. Ideas were liberty, equality and fraternity. This is the legacy of French Revolution. In these pictures, some stories of French Revolution, tennis court oath, storming the Bastille. Bastille was the symbol of a royal, and Queen Mary Antoinette ko mrityu dand dete samay ka picture. After the French Revolution. the 
Napoleon Bonaparte play an important role as a director and as the king also. Napoleon spread the thoughts that he had already introduced in France to the outside world. Halanki 1804 me Napoleon Jin Siddhanto ko French Revolution ne or Jin Sudharo ko French Revolution ne shuru kiya tha wo unho ne khatam nahi kiya the 1804 me Napoleon ne civil code banaya rules regulations ka ek civil code banaya jisko Napoleonic code kehte hain in which the equality means no privilege by birth, right to property, jo pahle nahi tha, simple administrative system, and abolish the feudalism, and serfdom, and guild restriction in cities. These are the reforms of Napoleon. Transportation and communication were improved. Uniform laws, weight and measures, common currency increased the trade. These reforms carry on by Napoleon in the other parts of Europe, but the reaction of the local population of conquered areas to French rule were mixed. कहीं पर उनके विचारों को वेलकम किया गया, लेकिन कहीं पर उसको प्रतीक माना गया सेंसरशिप, हाई टेक्सटेशन under no political freedom ka. This is the map. Napoleonic Empire ke samne ka. Next. Now we see the making of nationalism in Europe. In mid 18th century Europe there were no nation state like present time. Germany, Italy, Switzerland were divided into small kingdoms. There was no collective identity, no common culture. For example, Habsburg Empire, which was called patchwork of many different reasons and people. It ruled over Austria-Hungary, which included an Alpine region as well as Bohemia, Italian, Polish, German, reason etc. There were many languages and dialects were present there like as Magyar, German, Polish etc. So there was no sense of political unity. But some changes occurred in 18th century which led to development of nationalism. What were the factors? First of all, aristocracy and emergence of middle class. The aristocracy was socially and politically the dominant class which were united by a common way of life. Ye sabhi deshon ki royal families aapas mein marriage or friendship is tarah se connect hoti thi. They had town houses and spoke French. Zahatar log French bolte thi and were connected by ties of marriage. However, the majority of the population was peasant. Due to industrial growth and transformation of the society, a new middle class emerged, which consists of industrialists, businessmen, professional traders, etc. Industrial growth ke baad, industrial revolution ke baad, middle class emerged. There were educated and liberal people in middle class who wanted to bring national unity and equality in Europe. Second group was liberal nationalism, nationalist. 
who were liberal. The ideas of unity in 19th century in Europe were closely related to ideology of liberalism. The word derives from Latin word liber. Liber sevena liberalism which means freedom. Politically, liberty means equality before the law, government by consent and of autocracy and country have a constitution and representative government, it means parliament. But suffrage was not for all, right to vote was not for all. Abhibi, poor man and woman did not have a right to vote. My Lanko or Bina Sampati Wale Logunko Abhibi right to vote nahi tha. They had to undergo a long struggle to get political right by 20th century. My Lanko kafi samay tak right to vote ke liye struggle karna pada or 1946 mein ja kar my Lanko France mein right to vote mila. Economically liberalism means freedom of market and abolition of restrictions by government on movement of goods and capital. Napoleon created confederation of 39 states in German region and removed the obstacle in trade. Uske baad bhi jab unification hua Germany ka tab bhi 39 states ko nahi wo kya gaya. In 1834 a custom union called Zulverin was formed in German region in which tariff barriers were removed or trade fast hua or a sense of commonness aya. This brought a wave of national sentiments. Nationalism ki bhavnao ka udhar hua. Now we see the new conservatism after 1815. 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हराकर ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड जो अन्य देश थे सभी देशों ने मिलकर वियना में एक सम्मेलन किया जिसको वियना कांग्रेस कहते हैं और वियना कांग्रेस में एक न्यू टाइप का कंजर्वेटिज्म एस्टेब्लिश किया गया तो आप कहाँ हुआ आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 a spirit of conservatism was established in Vienna Congress. Vienna mein jo samilan hua, Euro ko reconstruct karne ka, usko Vienna Congress kehte hai. Vienna Congress hosted, was hosted by Duke Metternich. He was Austrian Chancellor, Austrian Chancellor, with the object of undoing most of the change that had come in Europe during Napoleonic War. इस वियना कांग्रेस का उद्देश्य था नेपोलियन से पहले 1789 से पहले जो यूरोप था उसको फिर से एस्टेब्लिश करना ऑल द रूलर्स हु वर डिपोज्ड अर्लियर वर्स रिस्टोर्ड टू पावर अगेन नेपोलियन को हराने के बाद फिर से यूरोप के सभी देशों की टेरिटरी वैसी ही कर दी गई जैसी 1789 में थी और वही डायनेस्टीज वहां पे एस्टेब्लिश कर दी गई जो उस समय थी जैसे फ्रांस में बूरबो डायनेस्टी ऑल द टेरिटरीज वन बाय द नेपोलियन वर रीऑर्गेनाइज्ड बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन of 39 states were was untouched. No criticism and dissent was allowed in new conservatism. Censorship on press was imposed. A long struggle continued for achieving freedom of press. Iske against liberal nationalists ne kafi samay tak sanghash kiya. Map me up 1815 uh, after Vienna Congress, Europe, 
39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन रेड बाउंड्री से दिखाया गया है नेक्स्ट जो थॉट्स थे उस समय वो थे रिवोल्यूशनरीज After the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom, most of the revolutionaries went underground. की वजह से liberal और nationalist जो थे वो छिप गए A great revolutionary Gassipi Mazzini, born in Geneva in 1807, became a member of secret society of Carboneur. He was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. He founded two more underground societies, Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. He strongly opposed monarchy. उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया और डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया he strongly opposed monarchy and supported the democratic republic metternich described him as the most dangerous enemy of our social order conservative ke khilaf inko mante the now we see the age of revolution 1830 to 1848 समय पे यूरोप में नेशनलिज्म की एमरजेंस की वजह से कई जगह रेवोल्यूशन हुई नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म वाज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप एट दिस टाइम दीज रेवोल्यूशन वर लेड बाय द लिबरल विद मिडिल क्लास अलाइक मिडिल क्लास एजुकेटेड and the wealthy class new ideas liberal ideas hone ki wajah se ye nationalism ko push up kar rahe the sabse pehla example france mein milta hai july 1830 mein jahan bourbon king jo ki vienna congress mein establish kiya gaya tha usko hata diya gaya a constitutional monarchy with louis philip at its head was installed after this usko follow karte hue belgium uk netherland and greece mein bhi revolution hui the most important event was the independence war of greek which fought in 1821 अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर क्योंकि ग्रीस में क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हो गया था और ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था जो मुस्लिम था इसलिए कल्चरल रोमैन कल्चरल नेशनलिज्म आने की वजह से क्रिश्चियन स्टेट जहां कल्चरल नेशनलिज्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था नेक्स्ट एग्जांपल हमें जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटरफ्रीड हर्डर का मिलता है जर्मनी में जिन्होंने ऑल द जर्मन्स को दास वोक कहा और वो पॉपुलर पॉपुलर हुए एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल पोलैंड का मिलता है जहां करोल कुरपिंसकी celebrated the national struggle with polonaise and mazurka folk dance as national symbol unhone apne folk dance ko symbol banate hue national feelings ko develop kiya poland mein jo ki russia ka 
के कंट्रोल में थी बाद में रशिया के द्वारा जो अपनी लैंग्वेजेस इंपोज की हुई थी उसको उसके अगेन थर्टीज में ए ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप कठिनाई से जीवन बिताया जा रहा था क्योंकि फूड शॉर्टेज हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो गया था द एरिस्टोक्रेसी इंजॉय पावर उस समय जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पावरफुल थी वो पोलिटिकल थी जबकि परिणाम हुआ रिवोल्यूशन इन यूरोप एक मोस्ट पॉपुलर रिवोल्ट है सिलेशिया के वी वर्स का Weavers in Silesia had led a revolt against contractor who supplied them raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payment to so contractor unko material dete the lekin payment nahi dete the so, uh, poets ne uh, writers ne isko apna vishay banaya aur unke dukh ko एक्सप्लेन किया पीजेंट्स रेवोल्यूशन जगह जगह यूरोप में होने लगी जो पिक्चर में भी आप देख रहे हैं एटीन फोर्टी एट में एक और इम्पोर्टेंट घटना थी इस समय वो थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन एटीन फोर्टी एट देर वर सो मैनी रिवोल्व बाई पुअर पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन फ्रांस जर्मनी पोलैंड अस्ट्रो हेंग्रियन एम्पायर In German region, many political association and middle class met in Frankfurt and demanded right to vote for all. German regions, German region, me right to vote ki demand ho rahi thi. Liberals or political association demand kar rahe the ki sabhi Germans ko right to vote milna chahiye. Iske liye unhone ek effort kiya. वो था दे मास्ड ऑन एटीन मे एटीन फोर्टी एट विद एट थर्टी वन इलेक्टेड मेम्बर्स एंड रीस्ड सेंट पॉल चर्च जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड फ्रेंकफर्ट पार्लियामेंट यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट बनाया जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको वो अपने किंग के पास साइन करने के लिए ले गए लेकिन बाई द वे किंग ने उस पर साइन करने से मना कर दिया और वो रिजेक्ट हो गया the drafted they drafted a constitution the in saint paul church the members elected members drafted a constitution for a german nation headed by monarch frederick william fourth the king of prussia but he rejected the proposal kyunki usme raja ko koi vishesh power nahi thi isliye prussia ke raja ne usko reject kar diya prussia is the uh, most uh, powerful state in germany In the end, troops were called and assembly was disbanded by the king. As the Frankfurt Parliament was criticized, why? However, women were not included. In the male ones, they were not included. They were only visitors. Over, they were only visitors. Under pressure from these revolts, the monarch introduced some changes in Europe. They thought that now they could not stay for long for much time. They could not stay. इसलिए कुछ चेंज करना यूरोप में सभी राजाओं ने कुछ कुछ चेंज करना शुरू कर दिया जैसे सरफदम को सबसे डेंजरस चीज था सरफदम और बॉन्डेड लेबर को 1867 में हंगरी में ख़त्म कर दिया गया और 
जनता को कुछ स्वतंत्रताएं मिले नाउ वी सी द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली हाउ द जर्मनी एंड इटली यूनिफाइड फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी कहा जाता है कि क्या आर्मी भी किसी देश को यूनिफाइड कर सकती है कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन यस द आर्मी यूनिफाइड द नेशन लाइक एज जर्मनी एंड इटली टू यूनिफाई जर्मनी मोनार की मिलिट्री एंड द जंकर जंकर लैंड ओनर्स बड़े बड़े लैंड ओनर्स सपोर्टेड द लीडरशिप ऑफ प्रसा प्रसा वॉज द मोस्ट पावरफुल बिग स्टेट इन जर्मनी एंड लेट द लेट द यूनिफिकेशन प्रोसीजर द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशा ऑटो वन बिस्मार्क हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन बिगेन दिस प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी एंड यूनिफाइड द न्यू नेशन न्यू नेशन जर्मन स्टेट देर वर थ्री वॉर्स फॉर्ट इन सेवन ईयर्स विद ऑस्ट्रिया विद डेनमार्क एंड इन लास्ट एटीन सेवेंटी वन विद फ्रांस इन एटीन सेवेंटी वन फ्रांस के साथ अठारह सौ इकहत्तर में लड़ाई के बाद प्रशियन जीत हुई प्रशा की जीत हुई और जर्मनी को यूनिफाइड किया गया कंप्लीट यूनिफिकेशन of germany after the unite the germany william first the prussian king became the emperor of germany picture mein aapko proclamation of german empire dikha gaya hai declarence we see the bismarck otto von bismarck architect of german nation or german unification दिखाया गया एटीन सिक्सटी फाइव से सेवेंटी वन तक हाउ द इटली यूनिफाइड इटली वॉज ऑल्सो फ्रेगमेंटेड विद इन सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एंड मल्टी नेशनल हैब्स वर इन पैर लाइक एज टू सिसलीज रोम etc it was decided into seven small states of which only one sardinia piedmont was ruled by an italian princely house sorry it was divided into seven small states aur unme sabse powerful tha sardinia piedmont jisme ek italian princely dynasty shasan karti thi during the 1830 30s gasipi mezni had sought some program for unitary italian republic as we see earlier sardinia piedmont under its ruler king victor emmanuel ii waged wars to unify the italian states chief minister cavour led the movement of unify the italian nation through a tactic treaty with france Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austria in 1859. Cavour ke baad Gaspi Garibaldi along with many volunteers joined the fray in 1860 and marched to South Italy and drove out the Spanish ruler. Wo wahan se Spanish rulers ko hata ke Italy ko unified kiya. In 1861 King Victor Emmanuel II was proclaimed the king of Italy. There are two maps. First, Italy before unification, and it is the same. And second, this map. Now we see the unification of Britain. In Britain, the formation of a nation-state was the result of long drawn-out process. ये कोई युद्ध से या एक बहुत शॉर्ट टाइम में नहीं हुआ बल्कि एक लंबा 
लंबे मूवमेंट का परिणाम देर वर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एथनिक ग्रुप इन दिस रीजन इंग्लिश वेल इज फॉर्ड एंड आयरिश जब राजा से पावर संसद को मिल गई The Act of Union in 1707 between England and Scotland formed the United Kingdom of Great Britain. Scotland की अपनी पहचान खत्म कर दी गई और वो England के साथ मर्ज हो गया. The growth of British identity meant that Scotland culture and political institution were suppressed, and British culture and political institution imposed. Ireland was deeply divided between Catholic and Protestant. England also was Protestant country, so the England supported the Protestant in Ireland. Protestants were helped by the English. After a failed revolt led by Woston, Ireland was forcibly incorporated into the UK in eighteen zero one. So, a new British nation was formed with new symbols like as British flag जिसको Union Jack कहते हैं और national anthem जो God Save Our Noble King के नाम से जाना जाता है The English language became the common language of the United Kingdom. This is the map of United Kingdom of Great Britain. Now we see the visualizing the nation. How the nation visualized our history. Artists in 18th and 19th century found a way out by personifying the nation. हर कोई अपने अपने देश को किसी न किसी figure के रूप में personify कर रहा था. Mostly female figures. Nations were then portrayed as female figures. It sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. The female figure became an allegory of the nation. For example, French Revolution liberty is shown as female, and in 19th century, figure of Marine represents the Republic of France. Germania became the allegory of German nation. That's a good good question. Now we see the nationalism and imperialism. means relation between nationalism and imperialism by the late years of 19th century racism became increasingly important for skin color and other racial groups काम करते हुए नेशनलिज्म को मैनुपलेट कर रही थी लोगों की भावनाओं को यूज कर रही थी द मोस्ट सीरियस टेंशन वॉज द बालकान प्रॉब्लम इन एटीन सेवेंटी वन इसका सबसे बड़ा उदाहरण बालकान प्रॉब्लम है बालकान टेंशन बालकान रीजन 
जैसा कि मैप में देख रहे हैं जिसमें कई देश थे रोमानिया बुल्गारिया अल्बानिया बोस्निया हर्जेगोविना ग्रीस मॉन्टेनिग्रो एक्सेट्रा इट वॉज द जोग्राफिकली एंड एथनिकली वेराइट comprising these countries the inhabitants of his region of this region were broadly known as slavs to har koi desh jab nationalism develop hua to har koi desh apne ko great banane ke liye movement chalane laga independent struggle start kar diye gaye the balkan countries were controlled by the ottoman empire means turkish empire due to growth of romantic nationalism the balkan issue exploded kyunki sabhi desh independent struggle chala rahe the aur kyunki sabhi mein slav rehte the isliye sabhi slav ko apne control mein lene ke liye apne kshetron mein lane ke liye aapas mein bhid gaye Ottoman Empire now became weak. So, when the Ottoman Empire lost its control, the Balkan countries tried to gain their independence. As the different Slavic nationalities struggled to define their identity, Balkan area conflict became more intense. अपने अपने नेशनलिटी को दिखाने के लिए आइडेंटिटी को दिखाने के लिए बालकान क्षेत्र आपस में युद्ध के कगार पर आ गए दीज स्टेट्स फॉर जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी हर कोई अपने को ग्रेट बनाना चाहता था पावरफुल बनाना चाहता था इट बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन बिग पावर्स इंटरफेयर्ड यूरोप की बड़ी शक्तियाँ जैसे रशिया जर्मनी इंग्लैंड ऑस्ट्रिया हंगरी इनके भी इंटरेस्ट थे यहाँ पे क्योंकि वो भी अपने इन क्षेत्रों में अपना कंट्रोल करना चाहती थी दे वांटेड देयर कंट्रोल ओवर दिस एरियाज ड्यू टू दिस राइवलरीज बालकन प्रॉब्लम वाज अनफोल्डेड एक तो खुद में ही ये इतने उलझे हुए थे ऊपर से बड़ी पावर्स ने और इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो इसकी वजह से ये और ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई दिस लैड टू ए सीरीज ऑफ वॉर विच फाइनली लैड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बालकान रीजन से निकल के क्योंकि इसमें यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए इसलिए जो वॉर बालकान रीजन में हो रही थी वो बाहर आ गई और क्योंकि सभी कॉलोनीज सभी यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज पूरे वर्ल्ड में थी तो पहले ये यूरोप में गई वॉर और फिर पूरे वर्ल्ड में मीन भाई आउटसाइड यूरोप इन द कॉलोनीज एंटी इम्पीरियल मूवमेंट डेवलप्ड एवरीवेयर द स्ट्रगल बाय नेशनलिस्ट इन दीज कॉलोनीज वर इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म which was limited to europe till now began to be replicated in these colonies in their own way the idea of organizing society into nation state became natural and universal this is the map of first world war in 1914 the british french russian german italian कॉलोनीज पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रही हैं तो इस तरह नेशनलिज्म ने इम्प्रिज्म को बढ़ावा दिया और इम्प्रिज्म ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो थैंक यू